Hallo und herzlich willkommen, euer Delta Craft hier. Ja, ich habe jetzt schon ein oder beziehungsweise zwei Videos hochgeladen, wie man nun endlich es in die Mods installiert für meinen Minecraft Server. Bisher hat es noch nicht wirklich hinbekommen, dann muss das ja wohl an mir liegen, dass das nicht so funktioniert. Und ähm, ja, daraufhin muss ich jetzt nochmal was Neues machen. Und jetzt haben wir es ganz einfach gemacht. Ja, mir ist die Whitelist an. Und zwar, das heißt, ihr müsst euch dann einmal kurz schreiben und wieder bei Skype, alles klein, alles zusammen, daisy.zocker. Oder auf YouTube, je nachdem, welches Konto, Delta Croft LPKD oder Fabian 6 x Fabi. Ähm, ja. Und jetzt äh, wollte ich doch mal kurz eine kleine Installation machen und zwar einmal für Cracket und einmal für richtig Premium, Premium bzw. gekauften Account. Fangen wir an mit Cracket. Da gibt es einmal einen Link unter dem Video Minecraft Cracket Link bzw. Minecraft Cracket. Das ist dann diese Seite. Ich sehe hier gerade in 26 Tagen wird diese gelöscht. Da müssen wir mal gucken, dann müssen wir mich einmal anschreiben oder ähnliches. Auf jeden Fall hier einmal auf herunterladen, dann lädt er das einmal herunter. So. Und ja. So, dann ist das, das, das. Aber äh, das dauert jetzt gute drei Minuten und jo. So. Ihr habt gerade gesehen, ich habe das gerade angehalten, kurz das Video. Da es sonst einfach viel zu lang wird, ich werde das jetzt noch ein paar Mal machen, weil da noch ein bisschen Ladezeit immer hinterhängt. Diese Seite werde ich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal neu auf, auf von, von einer anderen Seite aus hochladen, von mir aus. Weil das ja hier nicht mehr so lange hält. Aber auch sonst ähm, lange Videos mit langen Laufzeiten. Ich weiß nicht, sieht aber nicht so gut aus, wenn da so ein Video ist mit 16 Minuten und dann irgendwas zu installieren. Irgendwann haben wir jetzt hier eine äh, äh, Radatei, Radzip und äh, klicken wir mal mal rauf. Dafür brauchen wir natürlich das Programm ähm, Ra, Winra. Wenn wir den drauf geklickt haben, gibt es hier drin eine Echse, die klicken wir an. Das ist eine Installationsechse. Da öffnet er ein paar Sachen, dann werden wir das mal kurz installieren und bis geht's. So. Nachdem das jetzt installiert ist, ähm, ist hier nur noch Finish. Da klicken wir einmal rauf, dann haben wir es auch schon installiert. Hier runterladen die Datei können wir erstmal zur Seite schieben. Und ja, nun haben wir es installiert. Dann müssen wir mal hier auf Start gehen. Und hier geben wir einfach mal 1% App Data Prozent. Ich muss immer gucken, welches, welches Betriebssystem bei Win7 könnt ihr Start App Data Prozent bei Win. Äh, Vista genauso und bei XP müsste dann hier Ausführen eingeben und dann dort also Ausführen und dann hier Ausführen und dann Prozent auf Data Prozent. Auf jeden Fall haben wir dann hier Rooming, dann Punkt Minecraft und dann ist hier auch schon der Minecraft. Da klicken wir mal Double drauf. Eine Minecraft Anwendung ist da drin, so. So, dann ist jetzt hier eine neue Version. Sagen wir okay. Dauert alles ein bisschen. Ja, das checkt. Da wird das Video jetzt ein bisschen länger im Anschluss. Mache ich ja noch für die Premium Leute. Das die mitspielen, aber auch für Cricket. Das geht auch. Ansonsten alle Infos unten im Video. Na, hat er jetzt. Dauert ein paar Moment. So, dann hat er das zu sagen akzeptiert, schaut nun gerade nach, welche Vision, welcher Anhang und so weiter. 
So, wenn er da ein bisschen überlegt hatte eben gerade, dann ist hier oben die Version. Da machen wir je nachdem, was ich unten stehen habe. Ich werde unter dem Video Version Doppelpunkt hinschreiben und dann immer die Version, was gerade auf dem Server los ist. Version müssen wir jetzt, als ja normalerweise die Version 1.6.2, aber da mein Server ja noch mit Mods läuft, Computercraft, Industrial und Buildcraft, müssen wir 1.6.2 Forge nehmen. Forge, ganz wichtig. Forge will be installed, unser Username. Ich gebe ihm einfach mal ein, irgendeinen Namen. Helpy, den müsstet ihr mir denn, wenn ihr auf meinem Server mitspielen wollt, ähm, ID ist unten unter dem Video, auch nochmal schreiben, dass ihr mitspielen wollt. Und dann unseren Username, dass ich den in einer Whitelist eintragen kann. Denn, ähm, wenn wir hier die 1024 MB bei, Mem bei, 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 äh, bei Memory lassen und dann einfach auf Play und dann lädt er hier jetzt gerade uns was runter und ja, wir sehen uns gleich. Einfach mal laden lassen. Nachdem das nun fertig geladen hat, sieht die Sache dann gleich danach so aus, weil wir schon auf Play gedrückt hatten. 1.6.2, hier drei Mods, drei Mods aktiv. Können wir auf Mods, hier sind die Mods, alles klar, raus hier. Ja, ich habe hier nun schon mal kurz was geöffnet, auf jeden Fall ähm, gehen wir nun hier wieder ganz raus und auf den Desktop. Und nun ist um Dings hier in, ähm, ja, sind nun drei Links unter dem Video verlinkt. Diese drei Links sind Industrialcraft. Computer und Buildcraft. Zeige ich mal einmal kurz ein Link, dass ihr wisst, wie das aussieht. Mal laden lassen. Moment. So, aber ich schätze, das werdet ihr auch hinbekommen. Denn hier oben, Download Industrial. Das ist bei Bild und CC genauso. Hier oben einfach mal raufklicken. Und dann kommt wahrscheinlich noch eine Seite, wo ihr kurz gibt oder doch nicht. Dann hier einfach runterladen. Dieses werde ich je nach, je nach, ähm, ähm, Dings hier, nach Minecraft, ähm, updaten. Was auf Minecraft drauf ist, werde ich hier dann auch einfach unterschieben. Also, müsst ihr gar nicht auf der Vision euch jetzt merken. Die wäre es nur die 401. Das kann in, was weiß ich, 14 Tagen schon die 650 sein. Also, da braucht ihr euch nichts merken. Die drei ladet euch einmal runter. EC2 Buildcraft Computercraft. Das sind dann diese drei hier. Da geht ihr nun einmal wieder ähm, hier auf Start, Prozent und Data Prozent, Punkt, also, also Rooming und dann Punkt Minecraft. Und dann seid ihr ja hier wieder. Dann ist nun hier der Minecraft drinne, die wir schon mal gemacht haben. Die ziehen wir uns einmal auf den Desktop. Und dann ist hier ein Mods Ordner erschienen. Da kopiert ihr diese... Moment. Na, komm. Diese drei einmal rein. So. Dann starte ich wieder mit Minecraft. Und ja. Ganz wichtig hier oben für die Version muss wieder sein 1.6.2 Forge. Der Username muss richtig sein. So wie die Memory Zahl auch. Und dann lädt er hier wieder was. Bis gleich. So. Das hat nun hier fertig geladen und in neun Minuten haben wir dann auch schon auf dem Zähler. Und jetzt, also, ähm, Updating Game Files, beziehungsweise jetzt werden kurz die Mods zusammen gepatcht. So, jetzt haut's hin. Jetzt ist das weg. Nun drücken wir hier einmal auf Play. Ah, hier unten ist es, hat sich schon geöffnet. Minecraft. So, Mojang. Und dann möchte ich euch kurz mal zeigen, dass man auch auf meinem Server rauskommt. Aufkommt, wie gesagt, der IP unten im Video vom Server. Und so, mehr Spieler. Hier 12 Mods loaded, 12 Mods aktiv, ganz wichtig. Ich muss euch kurz mal die Mods... Ah, da hat er zwei geöffnet. Das war so ein Scheiß. So, 
Mods eben angucken. Die drei waren richtig. Bildcraft Computer Material. Mehr Spieler machen wir jetzt gleich mal. Ah, ne, machen wir mal Edit. Wir geben das einfach mal kurz hier ein. So. Mein Server. Klicken wir mal rauf. Oh, scheiße. Whiteless on the Server. So, kein Problem für mich, dann schreibt er mich kurz an und wie schon gesagt, steht da unten wieder ein Video, Skype-Ad oder YouTube. Einmal wieder anschreiben und auch sagen, ob er schon installiert hat, den Mod oder nicht. So, wir geben das kurz hier ein. Wurde gespeichert. Gehen wieder rauf. Und es funktioniert immer noch nicht. Community Arrow, ja, schön scheiße. Was wir dann machen müssen, ist kurz nochmal raus. Mal probieren. Immer noch nicht. Also müssen wir nochmal ganz raus. Nur so ein kleiner Buggy Luck. Und starten ihn dann nochmal. Ach, halt an, halt an, halt an. Jetzt geht das hier alles verkehrt. Help, ja, ist richtig. Was ich machen könnte. Helpy schreiben. So. Ah, Moment mal. So, ich muss das kurz mal kurz meinem Freund, den Flo301, einmal schreiben. Und der hat das einmal kurz hinzugefügt. Das andere musste man sonst den Server neu starten. Und ja, ich habe das nur kurz in der Whitelist hinzugefügt. Wir machen jetzt mal einen Doppelklick oder Join und wir sehen, ja, wir sind drin. Super. So, dann stehen wir hier schon. Dann geben wir erstmal, weil wir als erster jetzt ganz neu drauf sind, Slash ähm, Register ähm, Register und dann, was ihr als Passwort haben wollt. Ich gebe dann einfach mal ein Jojo. So. Ah, das ist wieder mein großes Problem. Wir sind jetzt drauf. Nur, ich habe jetzt gerade... Moment. Also wir sind drauf, nur ich habe den Tastenkombi mit dem scheiß Programm von Minecraft ähm, immer noch nicht geändert. Und darum ist das jetzt gerade so ein bisschen... Scheiße, das verzieht irre. Auf jeden Fall, ich werde jetzt hier zu gleich nochmal einen Anschluss was machen. Wir, wenn ihr denn gleich jetzt rausgeht, wieder reinkommt, und wenn ihr wieder abgefragt, dann müsst ihr slash login euer Namen dann schreiben. Jojo, dann geht das auch. Ansonsten sind wir jetzt drin und ich Wer jetzt noch dran bleibt, bekommt das gleich nochmal richtig mit. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder raus. Und das war nun die Installation zu der Cracket. Ich freue mich, wenn ihr noch Premium habt, denn würde ich sagen, bis gleich im Anschluss. Mit der Map-Vorführung. Jo, bis gleich, tschüss. So, jetzt sind wir hier zu der Minecraft Premium. Installation. Bitte müssen wir uns nur noch mal anmelden. Das werde ich einmal machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, nach einer langen Zeit hat es dann nun langsam mal funktioniert das Anmelden. Und zwar sind wir mit dem Hyperboy Account angemeldet. Und nun müssen wir erstmal hier nur New Profile bzw. Edit Profile erstmal einklicken. Hyperboy und dann alles einfach nur so lassen. Hier bei User Last Version müssen wir 1.6.2 eingeben. Und den Rest werden wir auch so lassen. Ähm, Save Profile. So. Play. Dann lädt er sich jetzt kurz hier ähm, die 162. Bis gleich. So, nun ist es fast hier 162 auf Premium runtergeladen. Und dann werden wir einfach schon mal weitermachen. Nun müssen wir uns erstmal nur ähm, ein, ein, eine Forge runterladen. Jetzt ist es fertig. Hier sehen wir 162, dieses schließen wir wieder. 
Nun werden wir erstmal kurz hier die Forge runterladen. Das wird unterm Video auch sein. Ähm, ja, ich werde da noch eine Zierde machen, was alles für Cracket an links ist und alles, was für Premium an links ist. Wir werden nun auf dieser Seite von der Forge, die sieht erstmal so aus, das Flur ein bisschen runter, bis hier hin zu MC Forge. Hinter der 1, 2 hinter der 1. Und dann hier All Downloads und dann hier am besten gleich der neueste für 1.6.2. Müsst ihr mal gucken, was gerade auf dem Server los ist, das wird alles in dem Video mal verfasst. Und dann hier der zweite Installer brauchen wir. Einmal raufklicken, runterladen. Wenn die Seite jetzt nicht funktioniert, nochmal neu und dann nochmal runterladen. Denn manchmal kommt ja auch irgendwas mit Cookies, da müsst ihr dann mal gucken. 4 Sekunden warten. Und ansonsten. Ähm, diese Links brauchen wir auch wieder, Industrial, CC und PC. Diese müssen wir auch nochmal wieder runterladen, die drei. Das mache ich jetzt nicht, ähm, weil ich es schon habe. Aber ansonsten der Installer eben runterladen. Nun werden wir schon mal hier unten wieder Start. Prozent App Data, Data, Data Prozent eingeben. Oder bei XP einfach wieder beim Start ausführen hier eingeben und dann im Ausführprogramm App 3% eingeben, dann der Punkt Minecraft Ordner. Nun sehen wir hier das Records Pack. Das ist, da können die ganzen Factor Packs rein. Und ansonsten der Rest sollte eigentlich klar sein. Dann schließen wir den wieder, dass wir ihn nicht mal gesehen haben. Ähm, nun nehmen wir den Installer. Hier hin. So. Mit Rechtsklick. Dafür brauchen wir Java. Java muss mit der neuesten Version installiert sein. Da machen wir das Rechtsklick auf der, auf der Minecraft Forge und dann öffnen mit und dann Java TM äh, Plattform SE Brickany. Also hier mit Java öffnen. Linksklick und dann kommt dieses und dann werden wir Install Client, nicht Install Server und nicht das letzte. Install Client muss ein blauer Punkt vor sein. Der Pfad wird schon richtig sein. Hinten muss Punkt Minecraft und dann einfach auf OK. Dann machst du das eben. Wenn jetzt hier eine Fehlermeldung kommt, der kann euch leider nicht helfen. Dann müsst ihr mal gucken, dass Java richtig installiert ist oder ihr habt irgendeinen anderen Fehler. Wenn nicht, fangt einfach nochmal die Installation von vorne an. Sorry. Aber ansonsten kann ich leider da nicht weiterhelfen. Das ist, äh, installiert kurz. Bis gleich. So. Wenn das dann installiert ist, die Forge, dann kommt dieses. Completed, dann drücken wir einmal auf OK, dann wieder Start, Prozent, App Data, Prozent, also wir brauchen jetzt wieder äh, den Punkt Minecraft Ordner, dann haben wir keinen Fehler gemacht, tut mir leider leid, ich hoffe das funktioniert jetzt auch so, dann müssen wir nochmal vorher kurz Minecraft öffnen, beziehungsweise Minecraft bis, ähm, sag ich jetzt mal Spiel reingehen, nun müssen wir hier Edit Profile nochmal reingehen, und hier auf äh, Use Version nochmal raufklicken und ganz hoch spulen. Ich guck gerade mal. Ach nee, ihr müsst wieder ganz hoch oder ganz runter. Auf jeden Fall muss dort stehen Release 1.6.2 Forge und dann dahinter die, die zugehörige Zahl. Das kann jeder Version ganz anders sein. Aber 1.6.2 Forge muss denn da stehen bei Use Ver Version und dann Save Profile. Und dann auf Play. Also du musst das hier unten auch stehen und da willkommen. Und dann euren Username, der unter steht dann auch das halt. Dann drückt ihr einfach auf Play, lässt es laden. Kann er auch nochmal kurz was durchladen, wann das muss. Oh, 20 Minuten, viel zu lange schon. Ähm, ja, hoffentlich geht dann nochmal schneller hier. So, Mojang und dann sind wir auch schon gleich drinne. So, dann haben wir hier drei drauf. Das ist schon mal sehr gut. Dann schließen wir das wieder, gehen wieder in euren, in unseren. In der Zwischenzeit müssen wir die Mods runtergeladen haben, die drei. Und äh, ja, dann gehen wir wieder in unseren Punkt Minecraft Ordner. Dann finden wir den Ordner Mods. Den öffnen wir einmal. Fügen diese drei Text, diese drei Mods da rein. So, dann sind die drei Mods da drin. Dann können wir natürlich nun noch hier bei Records Pack noch ein Texture Pack je nach Wahl reinmachen. Ich habe da nun gerade kein 
Und das war's auch schon. Dann schließen wir das. Äh, starten wir mal wieder Minecraft. Und ja, nun muss das hier wieder stehen, hier unten, mit der 162 Forge. Wenn nicht, müssen wir wieder Edit Profile und das hier vor Use Version müssen wir das wieder ändern. Aber eigentlich muss das da immer stehen. Einfach wieder Play, rein. So, und jetzt zeige ich noch kurz, wo wir wieder das darauf kommen. Ach man, das dauert ja hier neuerdings. Ähm, ähm, Mojang, ähm Mojang, Mojang, Mojang. So. Dann gehen wir, ach nee, wir müssen hier nochmal kurz gucken. 12 von 12. Wenn wir da Mods sonst hier mal hier angucken. Hier, hier, hier. Tatsächlich deltacraft.minecraft.ks. Stone. Hier rauf. Login. Ich bin natürlich schon mit, mit Hipperboy als Admin eingetragen. Ah, oh, das sieht ja richtig scheiße aus, mit Text Effect. Und, äh, ja, nun ist ja hier wieder, äh, ja, nun sind wir hier in meinem Dings drinne. Wir sehen auch, Ja, hier, Bildcraft. Scheiße, das ist doch viel zum Kratzen. So lasse ich das jetzt einfach mal stehen. Da haben wir jetzt Industrial Bildcraft und normales Minecraft mit Computercraft, was wir hier gerade dann nicht, leider nicht drauf sehen. Aber irgendwas habe ich wahrscheinlich dabei. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es drauf so. Ich hoffe, das reicht euch jetzt und Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Euer Telegraph. Alle Infos wie immer unterm Video.